Hello everyone. I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. And I am highly thankful to all of you for your love and affection you are showing on me. And because of your love and affection, I have taken a very special topic for you. That is conditional sentences. And I assure you that this topic will enrich, will empower your writing skill. And it will also improve your, improve your other skills also. Okay, let's start our today's topic that is conditional sentences. First of all, I would like to tell you the definition of conditional sentences. Chaliye, padhte hai ki conditional sentences kya hote hai? Conditional sentences are the sentences that express one thing contingent to something else. Ek aasan si bhaasha mein samajhte hai ki conditional sentence ho sentence hote hai jis mein ek condition di, ho, di hui hoti hai. और एक वाक्य का असर दूसरे वाक्य पर उस कंडीशन के आधार पर पड़ता है इसका मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड होता है ओके okay. जैसे मैं आपसे कहूं इफ यू कम टू मी आई शेल टीच यू अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा द कंडीशन इज इफ यू कम टू मी कंडीशन ये है कि अगर तुम मेरे पास आओगे इसीलिए इन सेंटेंसेस को इफ क्लॉज वाले सेंटेंस भी कहते हैं या इन्हें कंडीशनल क्लॉज वाले सेंटेंस के रूप में भी जाना जाता है एंड द परफेक्ट डिफिनेशन फॉर यू इज दैट कंडीशनल सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट डिस्कसिंग नॉन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट दैट इज द डिफिनेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस पूरी तरीके से कंडीशनल सेंटेंस को आप समझते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जिन कंडीशंस के आधार पर हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाते हैं वो थ्री काइंड्स की होती हैं प्रोबेबल कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन एंड थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशन योर प्रोबेबल कंडीशन इज ओपन कंडीशन एंड योर इम्प्रोबेबल कंडीशन इज द कंडीशन दैट इज अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट की जो बिना पूरी हुई कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन वो होती हैं जो कंडीशन पास्ट में पूरी ना हो पाई हो अब वन बाय वन वी वुड ट्राई टू लर्न ऑल काइंड ऑफ कंडीशन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस प्रोबेबल कंडीशन प्रोबेबल कंडीशन इज योर ओपन कंडीशन इसमें क्या होता है कि दो फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंटेंसेस आते हैं और उसमें वो सेंटेंस जो कंडीशन के बेस पे होता है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं जैसे अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इफ यू कम टू मी आई शेल टीच यू लेकिन अभी आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है माय यूट्यूब चैनल इज अवेलेबल विद यू फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स यू कैन गो दियर एंड स्टडी दियर ओके टॉपिक पर वापस आते हैं तो पहला सेंटेंस जो आपके सामने दिया हुआ है इफ I go to Delhi. I shall meet my brother. अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने भाई से मिलूंगा तो इसमें दो फ्यूचर इंडिफिनिट की या सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट की टू कंडीशन हैं। उसमें पहले वाली कंडीशन या वो सेंटेंस जो कंडीशन पर आधारित है उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडिफिनिट में एंड द फर्स्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन कंडीशन इज मेड इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट द अदर वन सेंटेंस विल रिमेन इन दैट टेंस वेयर इट इज जैसे दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनेट का है तो फ्यूचर इंडिफिनेट का रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव रहेगा आपका एग्जाम्पल भी फर्स्ट बता दिया है दूसरा एग्जाम्पल है इफ यू सी प्रवीण सेंड हिम एट वंस अगर तुम्हें प्रवीण मिले अगर तुम प्रवीण से मिलोगे उसे मेरे पास भेजो भेजो वाला इंपरेटिव में है लेकिन कंडीशन के बेस पे जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में है नेक्स्ट सेंटेंस इफ यू हीट आइस अगर आप बर्फ को पिघलाओगे तो ये पानी में बदल जाएगा इट टर्स टू वाटर ओके लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बना क्यों नहीं बना बिकॉज इट इज द फैक्ट जो फैक्ट वाला सेंटेंस होता है अगर वो सेकेंड सेंटेंस है दैट विल रिमेन इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट तो यहां पर आपने दो बातों को सीखा है पहली बात जब दो फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंटेंस एक साथ आते हैं तो पहले वाले को या 
बेस्ड ऑन कंडीशन जो सेंटेंस होता है उसे किस में बनाते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया प्रेजेंट इंडिफरेंट में सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडिफरेंट में लेकिन जब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दूसरा वाला सेंटेंस जो कंडीशन के बेस पर नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव में बना रहेगा लेकिन तीसरी कंडीशन जो फैक्ट वाली होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं ले जाना है क्योंकि दैट इज योर फैक्ट दो इट इज योर सेकेंड सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सम मोर एग्जाम्पल्स इफ इट रेन्स आई शेल नॉट गो होम अगर बारिश होगी मैं घर नहीं जाऊंगा Both of the sentences are the sentences of future indefinite, but the sentence based on future indefinite is taken in present indefinite and other one is in future indefinite. ये sentence आपका ऐसे भी हो सकता है I shall not go home if it rains. If it rains वाला sentence बाद में भी आ सकता है लेकिन ये condition के base पर ही रहेगा He must, should, had better consult the doctor if he is ill. अगर वो बीमार है उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए When you heat the iron, it expands. अगर आप आयन को हीट करते हैं ये फैलता है Until you run fast, you may not catch the train. जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे You know, जब तक नहीं के लिए until का use होता है इसीलिए until के साथ sentence is not in negative. Okay? Next sentence is, if you glance at the history of India, its story will appear glorious. अगर आप इंडिया के इतिहास पर निगाह डालेंगे इसका इतिहास शानदार प्रतीत होता है अनलेस यू गो टू मुंबई जब तक तुम मुंबई नहीं जाओगे यू विल नॉट मीट अमिताभ बच्चन आप अमिताभ बच्चन से नहीं मिलोगे देर आर टू सेंटेंसेस द सेम कंडीशन आर अप्लाइड हेयर द कंडीशनल सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इन डिफिनिट अनलेस वाला सेंटेंस बाद में भी हो सकता है अगर ये कंडीशन के बेस पर है एंड द अदर वन सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर इन डिफिनिट और इम्परेटिव सेंटेंस इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट इट विल रिमेन सेम इम्प्रोबेबल कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जो प्रेजेंट की कंडीशन होती है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सकता अगर भूत आ जाए तो सब हम भाग जाएं। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल एक तरीके से वो काल्पनिक बातें जो तथ्यों के साथ नहीं होती उन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं इन सेंटेंसेस में देखिएगा अगर भूत आ जाए इफ अ घोर्स एपियर ऑल वुड फ्ली अवे सब भाग जाएं तो इस सेंटेंस भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इन डिफरेंट में बनाया गया है या सिंपल पास्ट में बनाया गया है और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इन डिफरेंट में बनाया गया लेकिन वहां पर विल की जगह पर वुड शैल की जगह पर शुड कैन की जगह पर पुट ऐसे वर्ड्स को यूज करना है तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है इम्प्रोबेबल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट अगर अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं भारत घूम लू या दुनिया घूम लू इस तरीके के सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सारे सेंटेंस आपके इम्प्रोबेबल कंडीशन वाले होते हैं स्क्रीन को व्हाइट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस इज इफ अ घोस टैपियर हेयर ऑल वुड फ्ली अवे अगर यहां भूत आ जाए तो सारे लोग भाग जाए दीज आर देंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन इफ त्रिपाठी सर गेव यू अलॉट ऑफ मनी अगर त्रिपाठी सर तुम्हें बहुत पैसा दे दें वॉट विड यू डू विद दैट तुम उसका क्या करोगे बोथ द सेंटेंसेस आर टेकन हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट इन डिफिनेट एंड अदर वन इज इन फ्यूचर इन डिफिनेट बट पास्ट ऑफ फ्यूचर इन डिफिनेट वी हैव यूज हेयर वुड इन स्टेड ऑफ विल इफ माई फादर केम अगर मेरे पापा आए आई शुड आस्क फॉर मनी तो मैं पैसे के लिए पूछूं शुड I became a poet. अगर मैं एक कवि हो जाऊं I would write an epic. मैं एक epic लिखू तो इसमें if की जगह पर should भी use किया जा सकता है If I were a prime minister, अगर मैं एक prime minister बन जाऊं I should visit the whole world. तो मैं पूरी दुनिया घूम लू दीज आर द सेंटेंस सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू इफ आई वर अ पोएट अगर मैं एक कवि बन जाऊं आई वुड राइट अ नॉवेल तो मैं एक नॉवेल लिखू इफ आई हैड अ डिग्री अगर मेरे पास एक डिग्री हो या ये भी हो सकता है इफ आई गॉट अ डिग्री आई कुड गेट अ जॉब इजली तो मुझे एक जॉब आसानी से मिल सके हैड आई अ डिग्री इस सेंटेंस में अगर हैड को पहले लिख देते हैं तो हैड यहां पर इफ का भी काम करता है हैड आई अ डिग्री आई कुड गेट अ जॉब इजली इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू 
अगर मैं एक चिड़िया बन जाऊं तो तुम्हारे पास उड़ाऊं इफ आई वर अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाऊं आई शुड परफॉर्म बेटर देन यू तो मैं तुमसे अच्छा परफॉर्म करूं वंस अ पर्सन सेट टू अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से यही कहा था कि अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाऊं तो मैं आपसे बेहतर करूं तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया था कि पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन बनकर को तो दिखाइए सो इट्स आर अप्लाई बाई अल्बर्ट आइंस्टाइन पॉसिबल कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन क्या होती है असंभव कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट इन्हें यह भी कहा जाता है तो इसमें सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते अगर वो आता तो मैं उसके घर जाता ना वो आया ना मैं उसके घर गया इट मींस द इमेजिनेशन बेस्ड सेंटेंसेस ऑफ पास्ट पास्ट के जो कल्पना आधारित वाक्य हैं जिनका सच्चाई में तथ्यों से कोई लेना देना नहीं वो सेंटेंसेस होते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन वाले वाक्य और अनफुलफिल कंडीशन ऑफ पास्ट इन्हें बनाते कैसे हैं इन सेंटेंसेस को जो आपका पहला वाला या कंडीशन बेस्ड सेंटेंस होता है उसे ज्यादातर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं इफ ही हैव कम टू मी अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता आई शुड हैव टॉथ हिम तो इसमें देखेगा इफ ही हैव कम टू मी अगर वो मेरे पास आता द सेंटेंस इज इन पास परफेक्ट एंड अदर वन इज फ्यूचर परफेक्ट आई शुड हैव टॉथ हिम मैं उसे पढ़ाता तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा सेंटेंस पास परफेक्ट में है और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में भी हम विल की जगह पर वुड शैल की जगह पर शुड कैन की जगह पर कुड और मे की जगह पर माइट का यूज करेंगे और समझते हैं इन सेंटेंसेस को स्क्रीन को व्हाइट करके लेट सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवेन हियर इफ यू हैथ कम टू बी अगर तुम मेरे पास आते आई शुड हैव टॉट यू मैं तुम्हें पढ़ाता ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है आई शुड हैव टॉट यू इफ यू हैथ कम टू मी इफ वाला सेंटेंस बाद में भी रखा जा सकता है हैड यू स्टॉप टू प्ले विद बैड बॉयज अगर तुम बुरे लड़कों के साथ खेलना बंद कर देते यू वुड हैव बीन अ गुड स्टूडेंट तब तुम एक अच्छे लड़के होते If my brother had come, अगर मेरा भाई आता I should have helped him. मैं उसकी मदद करता Had my brother come, का अगर मेरा भाई आता I should have helped him. ये सेंटेंस आपका ऐसे भी बनाया जा सकता है आप had का यूज कर सकते हैं if की जगह पर स्टार्टिंग में रख करके और had had. Thank you very much for watching this video. If you haven't subscribed my channel, subscribe it now to get latest notification and videos. Thank you very much.